எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நான் பார்த்து இருப்பது தினமணி தமிழ்நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் பதினொன்று டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாளுக்கானது இதில் வந்து ஒரே ஒரு கட்டுரை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஒரு கட்டுரை தான் வந்து இன்றைக்கி தினமணி தமிழ்நாளிதழில் வெளிவந்தது அந்த கட்டுரையார் பேர் வந்து பாட்டுக்கொரு புலவன் பாட்டுக்கொரு புலவன் அதாவது பாட்டுக்கொரு புலவன் யார் பாரதியார் இந்த கட்டுரை எழுதினவர் த ஸ்டாலின் குணசேகரன் த ஸ்டாலின் குணசேகரன் இப்போ நேரடியாக கட்டுரைக்குள்ளே போயிடலாம் பாரத தேசத்து சங்கீதம் பூமியில் உள்ள எல்லா தேசத்து சங்கீதத்தை காட்டிலும் மேலானது கவிதையைப் போலவே சங்கீதத்திலும் நவரசங்களின் தொழில் இருக்க வேண்டும் இன்ன இன்ன ராகங்களிலே இன்ன இன்ன சமயங்களில் இன்ன இன்ன ரசங்கள் தோன்ற பாட வேண்டும் என்ற விதிகள் எல்லாம் பூர்வ காலத்து நூல்களிலே காணப்படுகின்றன என மகாகவி பாரதியார் கூறியுள்ளார் இவ்வாறு இசை குறித்தும் அவை பாட்டோடு இயைந்தும் இரண்டர கலந்தும் இருக்க வேண்டியது குறித்தும் தன்னுடைய கட்டுரைகளிலும் கவிதைகளிலும் பல இடங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மகாகவி பாரதியார் நாமக்கல் கவிஞர் மகாகவி பாரதியை சந்திக்க வேண்டும் என்று பெரிதும் விரும்பியிருக்கிறார் நாமக்கல்லார் நல்ல ஓவியர் ஓவியம் வரைவதை தொழிலாக மேற்கொண்டவர் ஓவிய தொழில் தொடர்பாக ஒரு முறை நாமக்கல் கவிஞர் காரைக்குடியில் இருந்துள்ளார் அச்சமயத்தில் பாரதி காரைக்குடிக்கு அருகிலுள்ள காணாடு காத்தானில் தங்கியிருக்கிற செய்தி நாமக்கல்லாரை எட்டியது காணாடு காத்தானுக்கு சென்று நாமக்கல் கவிஞர் பாரதியை சந்தித்தது பற்றியா பற்றியான தனது அனுபவத்தை பதிவு செய்துள்ளார் பாரதியை சந்தித்த பரவசத்தில் பாரதியின் பாட்டொன்றை அவர் வாயாலேயே கேட்டுவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு தயங்கி தயங்கி பாரதியை பாட சொல்லி கேட்டுள்ளார் நாமக்கல்லார் அப்படியா என்னை பாட சொல்லுகிறீரா பாட்டுக்கு பாட்டு ஆ ஆர்டருக்கு வராது பாடும்போது கேளும் என்றாராம் மகாகவி பாரதி மகாகவி பாரதி பலரிடம் பேசி கொண்டிருந்ததை எல்லாம் அருகிலிருந்து பார்த்துவிட்டு இரவு நெடுநேரமான காரணத்தால் நாமக்கல்லாரும் மகாகவி பாரதி பாரதியிடம் அறிமுகப்படுத்த காரைக்குடியிலிருந்து அவரை அழைத்து வந்த மகாகவி பாரதியின் நண்பரான வெங்கடகிருஷ்ணையரும் மகாகவி பாரதிய பாரதி படுத்திருந்த இடத்திலேயே படுத்து கொண்டனராம் மகாகவி பாரதி விடுவதற்கு முன்பு காணாடு காத்தானிலிருந்து புறப்பட்டு திருச்சிக்கு சென்று அங்கிருந்து ரயிலில் சென்னை செல்ல வேண்டியவர் அதற்கான ஆயத்தங்களை செய்துவிட்டுத்தான் படுத்துள்ளார் மகாகவி பாரதி பாரதியார் தூங்கினாரோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது நான் மெய்மறந்து தூங்கி கொண்டிருந்த போது யாரோ என்னை ஓங்கி அடித்து தட்டி எழுப்புவதைப் போல உணர்ந்தேன் நல்ல தூக்கம் உடனே எழுந்திருக்க கூட இயலவில்லை ஆனாலும் யாரோ என்னை ஓயாமல் எழுப்பி கொண்டிருந்ததை மட்டும் உணர முடிந்தது வெகு நேரம் வரையில் புரண்டு புரண்டு எங்கே இருக்கிறோம் என்ன சத்தம் எழுப்புவது யார் என்பனவற்றை அறியாமலேயே கண்ணை திறந்தேன் வெளிச்சமில்லை யாரோ பாடுவது போல ஓர் ஓசை மட்டும் காதில் விழுந்தது சிறுக சிறுக தூக்கத்தின் மப்புகள் விலகி மகாகவி பாரதியை பார்க்க காணாடு காத்தானுக்கு வந்து படுத்து படுத்திருக்கிறோம் என்ற நினைப்பு வந்தது கூடவே பிள்ளை பிள்ளை பாட்டு கேட்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டீரே பாடப்போகிறேன் எழுந்திரும் என்று மகாகவி பாரதியாரியோட கம்பீரமான அழைப்பும் காதில் விழுந்தது உடனே வாரி சுருட்டி கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்து பாடுங்கள் பாடுங்கள் என்றேன் என்று வாசிப்போர் மனக்கண்ணில் அச்சூழலை உணர வைக்கும் விதத்தில் கட்டுரை ஒன்றில் எழுதி வைத்துள்ளார் நாமக்கல் நாமக்கல்லார் அதாவது மகாகவி பாரதியாரை பற்றி எழுதி வைத்துள்ளார் நாமக்கல் கவிஞர் பாடினாரோ மன்னிக்கவும் பாடினாரே பாரதியார் அடரா அந்த பாட்டுகளின் பாணியையும் அவற்றை கேட்டு அப்போது எனக்கு உண்டான உணர்ச்சிகளையும் எழுத்தின் மூலமாக விளக்கிட முடியவே முடியாது அவர் பாடினதைப் போல வேறு யாருடைய பாட்டும் என்னுடைய உணர்ச்சிகளை கிண்டிவிட்டு உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்ளவில்லை பாரதியார் பாடுவதை நேரில் கேட்டுவிட்ட எவரும் அவருக்கு அடிமைப்பட்டு விடுவார்கள் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது என்று நிகழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டதோடு நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை நாமக்கல் கவிஞர் சுமார் மூன்று மணி நேரம் மூச்சு விடாமல் பாடினார் வீட்டில் தூங்கினவர்கள் எல்லோரும் வந்து சூழ்ந்து கொண்டார்கள் அக்கம் பக்கம் வீட்டு வீட்டுக்காரர்களில் பலரும் வந்து கூடி கொண்டார்கள் வந்தவர்கள் யார் கேட்பது யார் எந்த பாட்டை விரும்புவார்கள் எந்த பாட்டில் எவருக்கு இச்சை என எதையும் சட்டை செய்யாமல் அவர் தனக்குத்தானே பாடிக்கொண்டார் விடியற் காலம் வந்தது மகாகவி பாரதியார் பயணப்பட வேண்டிய நேரமும் நெருங்கிற்று அவரை ஊருக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டிய நண்பர்கள் துடிக்கிறார்கள் அவரை திருமயத்துக்கு கொண்டு போய்விட்டு வர வேண்டிய வண்டி பூட்டப்பட்டு நிற்கும் 
வெகு விலை உயர்ந்த காளைகள் பாய்ச்சலுக்காக பாய்ச்சலுக்கு தயாராக பதைத்து கொண்டிருக்கின்றன மகாகவி பாரதியாரோ பாடிக்கொண்டிருந்தார் பாடிக்கொண்டே இருந்தார் பாட்டை நிறுத்த சொல்ல யாருக்கு தான் மனம் வரும் அத்தோடு அவ்வளவு ஆவேசத்தோடு பாடும் அவரை அணுகி பாட்டை நிறுத்த சொல்லக்கூடிய தைரியம் தான் யாருக்கு வரும் பக்தியினாலும் பயத்தினாலும் இப்படி எல்லோரும் திகைத்து கொண்டிருக்கிற சமயத்தில் திடீரென்று பாரதியார் பாட்டை முடித்து விட்டு எழுந்து போதுமா பாட்டு இனி புறப்படுவோம் என்று சொல்லி கொண்டே வாசலில் நின்ற வண்டிக்கு சென்று விட்டார் என்று மகாகவி பாரதி பாடிய விதம் குறித்து வியந்து வியந்து எழுதியுள்ளார் நாமக்கல் கவிஞர் அவர்கள் தமிழறிஞர் எஸ் வையாபுரி பிள்ளை தொடக்க காலத்தில் திருவனந்தபுரத்தில் சிறிது காலம் வழக்குறைஞராக பணியாற்றி வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வேறு வேளையாக திருவனந்தபுரம் சென்றிருந்த மகாகவி பாரதியை வையாபுரி பிள்ளை ஏதாச்சியாக சாலையில் சந்திக்க நேர்ந்தது அங்கு அப்போது வேறு ஓர் அரங்க கூட்டத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்தவர்களில் வையாபுரி பிள்ளையும் ஒருவர் மகாகவி பாரதியை கூட்ட அரங்கத்திற்குள் அழைத்து சென்ற வையாபுரி பிள்ளை அவரை நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என்ற தனது நெடுநாள் ஆசை நிறைவேறிவிட்ட மகிழ்ச்சியில் திளைத்தார் சிறிது நேர உரையாடலுக்கு பின்னர் மகாகவி பாரதியாரின் ஊழிக்கூத்து பாடலை அவரே பாட கேட்க வேண்டும் என்ற தனது பெரும் விருப்பத்தை மகாகவி பாரதியிடம் தெரிவித்தார் வையாபுரி பிள்ளை அந்த பாடலை பாட அவரிடம் வேண்டினார் மகாகவி பாரதியாரும் வையாபுரி பிள்ளையின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பாடி பாடினார் நீண்ட நேரம் அவர் கண்கள் மூடியிருந்தன முகத்திலே ஒரு துடிதிருப்பு சரீரம் முழுவதிலும் ஒரு வேகம் வெளிபடும் அண்ட திடி பல தாளம் போட என்ற சொற்கள் கம்பீரத்தோடு வெளிவந்தன ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒவ்வொரு அடியும் அவரது ஆத்ம சக்தியின் என்று பொருளும் ஆற்றலும் பெற்று எங்கள் மனக்கண்முன் கூத்தாடின உலகம் தகர்வது ஊழி முடிவது ஒவ்வொன்றும் கண்முன் நிகழ்வது போலவே இருந்தது பாட்டின் பொருளோடு பொருளோடு ஒன்றுபட்டு லைத்து அவர் பாடும்போது அவர் கண்கள் சுழன்றன கருவிழிகள் மேலேறி மறைய தொடங்கின ஊழி கூத்தில் அகப்பட்டு விட்டோம் என்ற பீதி எங்களுக்கும் உண்டாயிற்று சங்கீதத்தின் ஆற்றலை நான் அன்று உணர்ந்தது போல ஒரு நாளும் உணர்ந்ததில்லை என்று மகாகவி பாரதியார் பாரதியாரின் பாடும் திறனை பதிவு செய்துள்ளார் வையாபுரி பிள்ளை அவர்கள் பாரதியின் உற்ற நண்பர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஆச்சாரியா இவரின் மகள் ரங்கநாயகி தான் சிறுமியாக இருந்தபோது நடைபெற்ற மகாகவி பாரதி தொடர்பான நிகழ்வுகளை விரிவான கட்டுரையாக வடித்துள்ளார் அதில் ஸ்ரீமான் பாரதியார் எல்லோரையும் போல காகிதமும் பேனாவையும் வைத்துக் கொண்டு கவிதை எழுதி பாடமாட்டார் எல்லோரும் கலந்து பேசிக் கொண்டிருந்த போதே தற்செயலாக சந்தர்ப்பத்தை ஒட்டி நாம் பேசுவது போல கவிதையை பாடி காட்டுவார் என் தந்தையிடம் வந்து பாடிவிட்டு உடனே தன் வீ தம் வீட்டில் போய் எழுத உட்கார்ந்து விடுவார் என்று தனது கட்டுரையில் குடி குறிப்பிட்டுள்ளார் பாரதியாரின் உற்ற நண்பர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஆச்சாரியாரின் மகள் ரங்கநாயகி அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார் மகாகவி பாரதியாரின் கண்ணன் பாட்டு நூலுக்கு வாவேசு ஐயர் எழுதிய முன்னுரையில் கடற்கரையில் சாந்திமயமான சாயங்கால வேளையில் உலகனைத்தையும் மோகவயப்படுத்தி நீலக்கடலையும் பார்க்கடலாக்கும் நில ஒளியில் புதிதாக புனைந்த கீர்த்தனைகளை கற்பனா கர்வத்தோடும் சிருஷ்டி உற்சாகத்தோடும் பாரதி தம்முடைய கம்பீரமான குடலில் மன்னிக்கும் கம்பீரமான குரலில் பாடினதை கேட்ட ஒவ்வொருவரும் இந்த நூலில் உள்ள பாட்டுகளை மாணிக்கங்களாக மதிப்பர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மகாகவி பாரதியார் புதுவைக்கு சென்றது முதல் அவர் புதுவையை விட்டு புறப்படும் வரையிலும் ஏறத்தாழ பத்தாண்டுகள் கூடவே இருந்தவரும் மகாகவி பாரதியாரின் சொந்த ஊரை சேர்ந்தவருமான என் நாகசாமி பாரதியார் கால்களை மண்டி போட்டு புதிகால்களின் மேல் உட்கார்ந்து ஒரு கையால் தாளம் போட்டு அபிநயத்துடன் பாடும் பொழுது கேட்பவர்கள் மெய் மறந்து மனம் பக்தி பரவசமாகி அதிலேயே லயித்து போய்விடுவார்கள் என்று தனது நினைவு குறிப்பில் எழுதியுள்ளார் மணிவிளக்க சாணை உண்டு எங்கள் முத்துமாறி என்று உறக்க பாடினால் நான் எல்லாம் பயந்து விடுவேன் மீசை படபடக்கும் முகத்தில் ஓர் ஆவேச உணர்ச்சி தோன்றும் பாடும் துணியோ தோணியோ சுமார் ஒரு மைல் தூரத்திற்கு கேட்கும் என்று மகாகவி பாரதியின் பாடலை நேரடியாக கேட்ட அனுபவத்தை பகிர்ந்துள்ளார் காரைக்குடி இந்து இந்து மத மனிதாபிமான சங்கத்தை சேர்ந்தவர் மு நடராஜன் பாட்டினை போல் ஆச்சரியம் பாரின் மிசை இல்லையடா என்று பிரகடனம் செய்த மகாகவி பாரதி சித்தர்களைப் போல நாணிகளைப் போல சிந்தித்தது மட்டுமல்லாமல் சிந்துக்கு தந்தை என்ற பாவேந்தரின் கூற்றுக்கிணங்க பாடி பாடி பரவசப்பட்டவர் என்பதற்கும் பாட்டாளை பலரையும் பரவசப்படுத்தியவர் என்பதற்கும் ஏராளமான சான்றுகள் உண்டு கட்டுரையாளர் தலைவர் மக்கள் சிந்தனை பேரவை இன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மகாகவி பாரதியாரின் நூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது பிறந்தநாள் 
இதுவரைக்கு இந்த காணொலி நாம் பார்த்தது தினமணி தமிழ்நாடு இதில் எடிட்டோரியல் பேஜ் பதினொன்று டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலியா உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க கீழே கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் தினமணி தமிழ்நாடுதல் பதினொன்று டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கான காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் ச